天生的使命，为我这正义的奋战。走卡索一样的剧情。什么地方也太难找了，打车花了我几百块钱。哎，发票放你电子邮箱了，回头记得给我报销一下。嘘。哎，哎，我让你带着东西带。哎。太重了，你让我带这个干嘛呀？行了，注意安全，走吧。平安生意的，你不能光凭这一点就断定人家有问题。我追查裸聊团伙的时候，发现他们用来洗钱的嚣张账号，跟凭我干妈的骗子账号高度吻合。后来我再追查，就查到了这个点。你是说，他们是一路人呢？你干嘛？你干嘛？我知道，知道，过来，过来。过来你那个丁丁说，郭姐已经找到了柳阳的据点，她把钱收回来了，要感谢我们请她们吃饭。行行，赶紧赶紧。啊，请请请。捡那么多瓶子干什么呀？干这么多年，头一次听说，瓶身瓶盖分开收，这瓶子价格够低了，这瓶盖能值几毛钱？我们现在该怎么办呀？瓶盖是大，总不能一直干等着吧？瓶最多了，真的假的？这瓶盖有那么值钱？哎，你是想象不到这里面的例子。哎，跟你讲，这例子打了去了。哎，就这么小小一瓶盖啊。
把车给卸了。你说他们可真够贪的呀！兑那么多饮料，自己喝得过来吗？他们兑来不是喝的，他们是兑来二次售卖的。二次售卖又能卖多少呀？费那么大力气搞来几瓶饮料，连傻子都知道这笔生意不划算。这事绝对没你想的这么简单。你怎么知道我认识爽滋滋饮料厂的老板？我查过你经手办的案件，发现你之前给爽滋滋的周老板打过官司。不过我可没调查你啊，只是都是网上的资料，公开的。这是他电话号码，不过他最近忙得焦头烂额，恐怕没什么时间见你。是瓶盖兑奖的事儿吧？你怎么知道？没准我能帮他。哎，老婆，我拍电视拍成第二。我跟你说，我这个月的奖金已经拿到手了。啊，这个月。行行行，好好行，我马上就让你送过来。好好，我知道了。那个，您的快递我给你放到那个楼栋里了，呃，放到门门，您不在家，呃，那我就放进消防栓那儿了啊。嗯、师傅，嗯，这个快递，啊，寄什么呀？一双鞋，鞋是吧？对，好，二维码扫一下。好嘞，下个单。还有您的身份证，我不是已经实名认证过了吗？啊，我们的系统更新了，我也没办法。好吧，实名认证经常升级吗？对，经常升级，只要一升级，收件就是他身份证。客户不烦，我们都烦。每次升级，耽误时间又耽误送件，真不知道搞什么鬼。我做了一个自动运行的脚本，已经成功注入他们的服务器了。这些身份证都被自动 P 图了，嗯，那为什么不直接删了呢？删了就会打扫清除，而且这个脚本留在他们服务器上，只要不被发现，就会一直自动 P 图，他们什么都得不到。我还可以盯着这台服务器，守株待兔。厉害，那那干脆叫警察过来把他们抓了不就好了吗？服务器在国外，所有注册信息肯定也是假的。线索不够，抓不到人呢。而且，我想亲手查到他们。那你找到那个拿黑产手机的人了吗？快递员都不是，这就只能是熟客了。嗯，你说身份证是不是也是他偷的？那接下来怎么办？只能等。
，要不吃点坚果？你吃吧。实在太及时了。不瞒您说，我们公司呢，就是因为之前搞了兑奖活动，结果损失惨重。以前搞促销，就是在瓶盖里印上“再来一瓶”这四个字，然后拿着瓶盖来兑奖。可是没想到，我们回收到的瓶盖比实际印制的多出来一百多万。一百多万呢？这么说，瓶盖有问题的事儿，你们早就知道了。知道？怎么能不知道呢？啊，因为前几天我们在一个电梯工厂发现这个情况。当时我们还以为你们不知情呢。之前呢，就是因为“再来一瓶”这个字符太容易造假，所以我们公司请了专业的团队做了升级，把“再来一瓶”换成了无法造假的二维码。照你这么说，兑奖的瓶盖都是真的喽？现在是真是假，我也分不清了。公司呢，准备了两千万资金用于兑奖，可是没想到二维码发出去以后，兑奖率超过了百分之百。公司实际支出的兑奖资金已经达到了四千五百万，会不会是兑奖系统出了什么问题啊？很有这个可能，我们已经报案了。林先生，我听林律师说您是这方面的专家，所以呢，我们想请您帮我们调查一下。那这样，您给我看一下你们的那个兑奖数据吧。好，没问题，稍等。秦淮，当初可是你告诉我们了，在遭受网络攻击的时候，普通人比大公司更加被动，所以咱们公司至今是服务于个人，不接大公司的单。但是这次你破例了，是不是为了惩恶？即便这样，会让你失去大好的前途吗？即便这样，会让你有生命危险，你还会怎么选择？小黄海，知道之前你们为什么一直都找不到凶手？那是因为你们没有脸。只要我出马，下一秒就能找到凶手。那徐总，您说对我的工作有新的安排？啊，是这样。这些年呢，公司在不断的发展壮大，引进的技术人才呢也比较年轻有创造力。但是我觉得公司要想做得更好呢，不仅仅是在技术上的突破，更需要一批成熟的、有能力的管理人才，这样公司才能走得更远。那您的意思是？咱们公司不是成立了一个琥珀学院吗？那是需要一个高级的顾问。其实说白了，就是给公司培养一批有能力的成熟的管理人。工作相对压力来也不算太大，只是有的时候可能要到各地去开讲座。我想来想去，你是最合适的人选。我我知道，我我知道你在担心什么。你完全可以放心，因为我这次从美国挖回来了一个技术大牛，这个人叫胡德正，英文名叫温森，不到三十岁，但是已经是全美国最炙手可热的互联网工程师，他可以替你分担一部分技术部门的工作。林川，你今年四十了吧？四十，其实你跟我心里都应该很清楚吧，在 IT 行业，尤其是像琥珀这样的顶尖公司，对于技术部主管的心气儿。
能力、精力、体力，乃至于创造力，都有极高的要求。现在行业竞争比较激烈，波波公司要想做好，就要做到比好更好。你理解我的意思吗？我明白你的意思。你想说什么？胡德正这个人我听说过，我相信你的判断。而且我们现在已经深度捆绑了，公司所有的决定我都服从。谢谢，那我忙去了。好，有什么想说的随时找我啊。回来了，玩的怎么样？听清了？怎么了？老公，我焦头烂额的。我决定了，咱们得给孩子请个外教。怎么想起来请外教了呢？这不是今天 Peter 生日会吗？你知道，其实今天去的小朋友年纪都差不多大，但是他们的知识面完全碾压咱们家青青。我真的就是我在想，我在反思，是不是因为我们的原因，就让自己孩子输在起跑线上了呢？后来他就干脆不跟其他的小朋友一起玩了，就自己站在那儿，我叫他他都不过来，特别自卑。关于教育的问题，我以前想过。我本来想让你们去外面上学。现在就这么小，你舍得？啊？所以我在跟你商量嘛。我当然也舍不得。后来我一想，国内的基础教育确实比国外的要好，还不如上完初中、高中再出学来得及。对。哎，那 Peter。他们上的什么学校？明德。那咱也上明德呀、啊。张张嘴这么容易的吗？你知道明德的赞助费就要多少吗？不是，你请外教也要花钱，上明德也要花钱，还不如一步到位。那能这钱花的值得呀。是你花在孩子身上的钱都值，但是周转不开了。我们已经为了他上学换到这儿来了，那怎么可能啊？太贵了。我不是没做过调查的，反正我回来也想了特别久。钱上的问题呢，我就一点。哪怕是花在孩子身上的，不能为了钱多，咱们干出格的事儿。你听到吗，马平川？我问你呢，你这事儿你得答应我，听到没有？我知道，我知道，怎么可能干出格的事儿？你别敷衍我。啊，是是是是是是。反正我想了，就是再不济再不济，我退一万步讲，实在不行我就回家，张口跟我妈要，你能帮多少是多少吧，就这么一个外孙，对不对？不，咱先这样，咱先这样，我先去问，到底需要多少钱？如果真的太多，像你说的，万一万一不行，咱再向妈开口，你看行吗？啊，就这么定了。他没睡吧？我不知道啊，你哄哄他吧。再见啊。阿姨已经好久好久没有逛过街了，谢谢你一直陪着我。阿姨，你别老跟我客气了。再说了，今天我也很高兴啊。要是小梦也在就好了。我看他最近挺忙的，也不知道在忙些什么呀。他找了份工作。什么工作呀、啊？互联网物流啊，快递！哎呦，快递就快递，说的这么高科技，你这孩子，他不让我告诉你，他怕您担心他。哎，只要是正经工作，做什么都好。嗯，互联网物流，阿姨，那我们回家吧。嗯，回家。
。哎，给我吧。没事儿，我拎着就行。没想到你这又瘦又小的，还挺有劲儿。哎，咱们今天还是收获挺大的，买了这么多东西。今天可把你累坏了，这好几趟跑的，没事儿，不累。阿姨，嗯，我先把这些东西拿进去，你先在那坐一会儿，有事儿你随时叫我。哎，慢点。就是想喝点水，来，快擦一擦。阿姨，以后有事你就叫我就行了啊，你别自己弄。也不能什么事都找你啊。连个加班费都没有，你还这么拼，是不是老板偷偷给你报红包啦？庸俗！嚯，你高尚，你打工不给钱，难道为了跟他共度余生吗？小黄还跟我说过，我们这一行需要的不是掌声，而是没有哭声。只要我的动作再快一点，客户的损失就能够少一点。这叫职业道德。给你下了什么迷魂药，让你跟从头到尾变了个人似的？哎，你说咱们公司接了这么个大单，这这涨薪的事儿是不是也要提上日程了？涨薪是不可能的，加加工时倒是可以考虑一下。我跟你说，我在里面都听见了，我们高地也是个互联网公司吧？不给你们一个个整到九九六，是不是有点 out 了？拜托，九九六的公司给的酬劳至少比我们多一倍，好吗？那怎么了？拿钱买命这种缺德事儿，咱们坚决不能干。行，你做个人吧，老板，我先走了，我有个滑板比赛要看，催我了。嘿，拜拜，拜拜，你看看人家。啊，怎么样？对讲平台后台的数据分析的怎么样？全部分析好了，你看。里面有好几个 ID， 单独兑换了几万个瓶盖，领走了十几万的奖金，这简直就是明目张胆的欺诈呀！如果这群人跟骗我干妈的是同一伙人，那就说明这些人他们藏得更隐蔽，手段更高级，胃口也越来越大了。一定不能让这群坏蛋逍遥法外。一个一个全部揪出来。行，有志气，好好干啊！想吃什么随便点。神户牛肉，神奇，香煎银鳕鱼，安格斯一错，随便点，不是让你随便点，是随便点点，就别点太多啊。啊啊！点点点点。喂，沙县吗？哎
菜，给我来两份包子。敢再说拜拜，都从台北的上现在，被我笑过的青春，会不会盛开出鲜艳的未来？我渴望才有期待。阿姨，看看我们准备了什么？等等，新的。你喜欢吗？慢点吃，别噎着。你看我不用。喝点水吧。走走走走走走，开始饭啦！咋样啊？哎，你们加油！啊这真好看呀！哦，都是陈墨选的。哦，阿姨，你有没有觉得这家里有了绿植呀，整个都显得特别的有生机？是。哦，阿姨，我们还在这种桌子角啊，还有这个门框边都安了这种防撞的，这样你就不那么容易磕磕绊绊了。等我一下啊。噔噔噔，我在卫生间安了这种把手，然后墙旁边也有。哦，主要是为了您上厕所方便。哎呦，真是太贴心了，谢谢你啊，小莫。哎，你别跟我客气，我还要感谢你们收留我呢。哎呦，你说的这是哪里话？哦，对了，我带你去房间看一下。我来吧。阿姨，我在你的房间里安了一个呼叫器，这样你有任何事情，按这个呼叫器就可以了，我们就知道了。哦，就是那个，看，看一下，对，按它就可以了。想的太周到了。阿姨，你还有什么需求就直接跟我说。嗯，好，我出去了，你先休息。嗯。怎么啦？没走。谢谢，我还这么不开心啊！我发现我已经说了很多遍谢谢了，可是除了这个，我也不知道还能再说些什么。谢谢。可是你做的越多，我越内疚。为什么？因为本来这些就应该是我来做的，可我却没有。为了不麻烦我，我妈拼命的忍耐着各种不方便，还处处替我着想，我却没替她做些什么。你是因为工作太忙了，没有时间，情有可原
，这些都是借口而已。木头，谢谢你。那除了谢谢，你就没有别的想跟我说的？啊？我去给阿姨送杯水。我刚刚在超市买零食，我还没扫码呢，银行卡就提示扣了我二百块钱，气死我了！你是不是提前打开了付款二维码呀、啊？不都这样吗？那肯定会被别人偷拍的，然后用来自己结账。你下回打开二维码的时候，一定得遮着点。小偷现在都改偷二维码了，幸亏我卡上也没啥钱。这又是什么呀？违章停车，罚款二百，又是二百。不是，等会儿，你这二维码不对啊，付款对象是个人，不是对公。不是，我这手机扫出来的，违章停车罚款二百元，这也会有问题吗？不但这个，水费、电费、燃气费都会有假的二维码贴在你们家的门上，所以缴费要用生活缴费公众号最安全，交通违规要用交管幺二幺二三 app 最保险。二维码方便是方便，但用起来大家还是要小心哦。多勇敢才说拜拜，多痛才配得上现在。被我笑过的青春，会不会盛开出鲜艳的未来？多渴望才有期待，坚持过后才叫热爱。有血泪的梦。像现在，被我笑过的青春，会不会盛开出鲜艳的未来？多渴望才有期待，坚持过后才叫热爱，有血泪的梦。错。